Fala galera do YouTube, beleza? Espero que vocês estejam 100%. Vamos para aqui para mais um videozinho do meu aluno Pedrão, Pedrão, Pedrão. Como o Pedrão é aluno, a gente pode dar esporro sem parar, sem parar. Ele mandou esse jogo aqui, ele é o filho do Dodge. Dodge também foi aluno, né? faz um tempo que eu não dou aula para o Dodge, mas é um amigão. Dodge, uma das maiores evoluções aí no está quase pegando 2K. O homem é top demais, é amigo, gente, gente boa pra caramba. E o Pedrão aqui também, que é aluno e amigo, mandou esse RGzinho, falou, Paganini, dá uma olhada nesse RG, porque vai servir aí de aprendizado. Eu espero que seja de derrota, né? Eu espero que não seja RG aqui vencendo de ninguém, não. Porque RG aqui tem que ser de derrota. Brincadeira, parte também pode mandar de vitória. Eu indico mandar de derrota, porque tem mais erros. Belezinha? Se você quer mandar o RG, mande para Paganini RG arroba gmail.com lembrando que a fininha do YouTube tá um pouquinho maior, então você não vai ver seu RG esse mês, eu posto um por semana, você tem a forma paga também você me manda o RG e eu te devolvo em até dois dias úteis, belezinha? Com uma mesma análise boa aí para você evoluir, então não tem mais desculpa para não evoluir tranquilo? Grato demais aí ao pessoal que sempre tem ajudado na caverninha, sempre farei o vídeo, no começo do vídeo mandarei os agradecimentos como eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia do vídeo que eu gravei o X4 aí do Arena que vocês vão ter visto aí na semana passada, então eu já fiz o agradecimento ali a quem ajudou na caverninha, lembrando que a caverninha é meu pequeno escritóriozinho aqui no morro, então agora ele está dando umas infiltrações a gente fez ele correndo, eu mesmo meu amigo pintamos, passamos fios aqui, quando minha filha nasceu então, é minha terceira filha, né? Tem um, um menino e duas meninas. Então, né? nós temos três filhos. É, e streamar de casa é muito ruim. Eu falo muito alto, agitado ali na stream. Então, fiz esse pequeno escritóriozinho aqui num quadradinho. E deu umas infiltrações. Então, agora a gente vai consertar. E a meta tá aí. O Pixizão tá lá. É só escanear com a câmera, se você quiser ajudar. E tem na descrição também. Se você já me der o like aquele joinha aí e se inscrever no canal, você já me ajuda muito, o canal tem crescido demais e eu tô muito contente com isso, anima bastante a gente de produzir o conteúdo, vocês podem ver que eu tô tentando manter aí um vídeo por semana, porque eu tô vendo que o pessoal tá gostando, assistindo, tá crescendo, dá aquele incentivo de você continuar postando, se você posta, o pessoal não assiste muito, coisa e tal, te dá aquela desmotivado, né? O canal tá crescendo tanto, desmotiva um pouquinho, mas sempre posto, porque tem gente que gosta, tem gente que dá os likezinhos. Mas eu tenho visto que o pessoal tem gostado bastante, tem recebido muito comentário positivo aí. Então, isso me dá mais ânimo de tentar fazer todo dia e postar vídeo, tá bom? Prazer enorme. É, e vamos aí pra análise do nosso amigo Pedrão. Pedrão, vamos ver aqui como Pedrão. Pedrão é uma das maiores evoluções aqui também, né? Os alunos aqui evoluiu bastante, bastante. Matou errado, mas não tem problema muito perto, e ele tá jogando de indianos versus mongóis, tá? Indianos é uma civil muito interessante, ela é boa, tem uma resposta boa, dá pra você ir ah, dá pra você ir camelo, só que você tem que jogar, cadê a chipzinha? Ops, cadê a chipzinha? Ah, tá, foi pegar o bó, perfeito, tá. Perdeu um tempinho, mas tá tranquilo, aqui ele mudou um pouquinho, tá? Ele botou um pouquinho mais de gente da food, um pouquinho menos da madeira. Se jogar com dois na madeira, eu vou dar uma criticada. Eu não indico nesse nível que o Pedrão tá o pá com 18 pop. Se você bota dois na madeira, indica que você tá querendo ir um 18 pop, tá bom? Não indico, não indico, Pedrão. Eu, eu indico mudar isso aí, tá? Vai 19 até 20. Eu mesmo tô no nível ali razoável, tô agora ali com... 2,200 gravando, esse vídeo eu tô com 2,260 e não faço 18 pop, a não ser que uma mapa muito ruim, que a Civ precisa dar muito dano, porque é difícil. Se você vê o Hart jogando, é um dos melhores do mundo, ele é um dos caras que eu acho que vai mais 18 pop, ele gosta muito de jogar feudal, e força muito feudal. Mas quando você vai 18 pop, você tem que justificar essa 18 pop, tá bom? Esse, esse 18 pop, né? você tem que, você é meio que obrigado a dar dano no cara, pôr uma pressão, entende? É justificar ou dando dano, matando viu ou pôr uma pressão, dominando muito ar, passando um castelo cedo e e arrebentando um cara, tem que sempre seguir nesse ponto. Então é difícil aí uma pessoa de nível um pouco mais baixo conseguir impor essa pressão. E vamos ver aqui se o Pedrão realmente vai conseguir impor essa pressão aqui do 18 pop, tá? Outra parte aqui bem interessante é que quando você vai de 18 pop, você é quase obrigado a lurar tudo, tá? No mínimo dois. E já tá em cinco minutos, o Pedrão nem começou a lurar. Isso é um erro grave, porque ele já deveria estar tá lurando o último aqui já para ele ver o cara. Por quê? Quando você vai de 18 pop, você precisa entender onde que o cara tá, se o cara tá se murando. Porque imagina só, se o cara tá se murando todo, você vai de 18 pop para bater no muro do cara, entende? Então... Como eles fazem isso? Muitas vezes ele entende o mapa do cara, olha e fala, pô, esse mapa aqui tá bom e dá dano, 
vou atacar esse recurso aqui. Então, se você começa a lurar muito tarde, você já perde o time ali de olhar o cara, tá bom? E o Pedrão upou 19 pop. Pedrão, 19 pop, principalmente de adiando que o viu é um pouquinho mais barato, a gente joga com 3 na madeira. Belezinha, para a madeira render um pouquinho mais. Dor na fruta, tá certinho. Mas preferi aqui, pelo menos, ele foi com 19 pop e não com 18. Então, preferi bastante aqui o que ele fez, tá bom? Do, preferi muito 19 do que o 18, tá? Parece uma bobeirinha, mas já dá uma ajuda. Você joga até com dois lamb e um 19 pop. O que provavelmente o Pedrão não vai fazer. Deixa eu ver o que, que o nosso amigo Pedrão aqui vai fazer. Deixa eu ver... É, não entendi muito bem. Tá, tudo bem. Não tem problema jogar 6 pra cá e 4 pra cá, tá bom? É, mas o ideal é que jogar 5 e 5, tá bom? Mas não é grave. Isso aí não tem problema, tá? Já achou aqui o cara, achou a barraca do cara. Até que tá bem legal, ó. Tirando lá os 3 lá que ele poderia ter posto na madeira. De resto aqui, tá 100%. Ter esse raio dos 5 segundos. Vamos ver se ele vai botar o view na fila, né? Eu comentei ali no jogo do Arena. Comentei no jogo do Arena, gente. E eu vou comentar aqui no jogo do Pedro. Chegar numa idade e ficar TC Raido é muito grave pelo sentido assim, de ser muito fácil não dar esse mole. E como é que eu não dou esse mole? Cara, enquanto tá o pano da Feudal para Da Dark pra Feudal, da Feudal pra Castelo. É da Castelo pra Imper é um pouquinho mais complicado, tem um monte de TC, então às vezes você nem tem que fazer mais view. Mas muitas vezes na Castelo pra Imper você vai estar tá fazendo view, a maioria das vezes. Então quando você tiver o pano de idade, essas duas idades principalmente, que você só tem um TC, você tem que estar tá com view na fila. Eu tô pano da Dark pra Feudal, tô pano da Feudal pra Castelo, eu boto view na fila. Então quando eu chegar, acabar o Open, ele já vai começar a produzir e eu não vou ficar nem um pouquinho de TC Aido. Então assim, o TC Aido tá alto? Não, tá baixíssimo. Mas o que, que eu digo que é grave? Porque assim, você não vai ficar até esse ar, tá bom? Então show de bola, o Pedrão já tá batendo aqui, ó. Maravilha. Show de bola, já pegou um viewzinho do cara, isso dá uma tiltada, né? Já dá uma tiltada aqui no cara. Eu acho que eu ia comentar um pouquinho sobre mongóis e indianos, né? Ia falar que, pô, indianos é uma cidade que joga muito... É, reagindo ao que o cara tá fazendo, a Indiana é uma civil boa aí pra reagir, ele tem bastante opções ali, né? Tem bastante opções, então dá pra reagir bastante, tem uma economia legal, porque o viewzinho é um pouco mais barato, tá? Então não é uma civil ruim, não é uma das melhores, mas não é uma civil ruim. Mas já Mongóis também o pessoal tem gostado bastante, tá? Porque dá pra fazer bastante resposta também, tem o step lance forte, também o pessoal tem gostado bastante. Então o Pedrão aqui upou a madeira, no geral nesse nível eu indico pra fazenda também, Tá bom? Nesse nível aqui eu indico para a fazenda, vai produzir um pouquinho menos de scout para a fazenda, na verdade que o Pedrão até não vai conseguir até fazer tranquilo aqui. Então eu indico nesse nível a upar a fazenda antes de começar a fazer fazenda, que geralmente as pessoas deixam de upar com um propósito, ou ir castelo um pouquinho ali mais cedo, ou você... Ou você, deixar de, ou você deixa de upar a fazenda para poder botar uma range mais rápido, entende? Nesse nível, dificilmente você vai precisar disso, tá bom? Pedrão, não pode usar aqui o, o ouro para murar, tá? Eu indico muito, é muito bom você afastar um pouquinho o seu muro do ouro, tá? O, a ideia disso é para que o cara não colhe as coisas aqui no ouro, tá? Imagina se você pega e vem murando aqui assim, um pouquinho afastado. O cara não consegue colar os arches aqui. Tá? Porque se o cara colar o arche aqui, ó, vamos dizer que ele uma hora vai arche. Ele consegue colar aqui, ele tira sua madeira, esse é o ouro. Então se você morar um pouquinho à frente, você não vai gastar praticamente mais nada. Tá? E vai ter ali um pouco mais, vai ficar ali um pouquinho mais safe. Belezinha? Pedrão não sabia o que, que o cara ia. Acabou ali tomando um ataquezinho, perdeu ali acho que só um scout, não perdeu nenhum view. Show de bola, defendeu bem, mas a tendência é que perca um viewzinho ali agora. É sempre bom tentar entender o que o cara vai, para você poder defender da melhor forma. Se esse piqueiro aqui tivesse no recurso, o Pedrão aqui estaria mais tranquilo, né? Não teria perdido aquele scout, não teria perdido aquele view, tá bom? Então é sempre bom você, pô, eu sei que o cara vai scout, eu botar uns viewzinhos, uns piqueirozinhos aqui no recurso. Deixar pelo menos um piqueiro em cada recurso, você fica bem safe, tá? Nossa, o carinha lá micra muito, hein? Meu amigo, mas o carinha lá é chato, meu amigo. O Pedrão tá mandando muito bem. Só perdeu um view, parece que perdeu muita coisa. Perdeu ali dois scouts, mas só perdeu um view e conseguiu me aqui extremamente bem, né? Só perdeu um viewzinho aqui, tá? Show de bola, já tirou o viewzinho miado. Parabéns demais aqui para o Pedrão, tá? Parabéns demais, conseguiu aqui se virar bem. Esse, up, esse é a falta de up aqui da fazenda. Pode dar uma complicada nele. Veio o mercadinho muito cedo, tá? Poderia usar esse recurso aqui do mercadinho para fazer fazenda. Porque você não vai conseguir trocar nada agora, entende? Por mais que tenha acumulado um pouco de madeira, era melhor usar o recurso da madeira aqui do mercado para fazer fazenda e já jogar o juiz pro ouro já. Tá na hora já, né? 17 na comida. Já dá para jogar no, no ouro, né? Então não indicaria fazer 
o mercado tão cedo, sendo que você não vai conseguir é, é, trocar, né? Não vai conseguir usar a troca no mercado aqui agora para upar, tá? Então, o Pedrão agora... Ih, não ficou de não fiquei, ficou de foi o cara, show de bola, tá controlando muito bem o TCA. Fez aqui mais um scoutzinho para não perder total controle do mapa, né? Muito bom esse scoutzinho, porque é legal entender que o cara tá indo, né? Um erro do Pedrão aqui nesse jogo tá sendo não entender que o cara tá indo. Então, ele só viu os scouts, né? Ele nem viu o estábulo ainda. Só viu os scouts quando o cara chegou atacando e o cara tá fazendo uma BS aqui. O cara poderia muito bem tá chegando com arte aqui. E como o Pedrão não tá observando bem que o cara tá indo, é muito arriscado. Porque o cara, se o cara chega agora com cinco arte mais ou menos aqui, se ele vira arte rápido, né? Se ele faz scout de scout vai pra acha que ele tem até uma BS aqui que não tem sentido aqui a BS do cara, poderia complicar muito o Pedrão, tá? É... O Pedrão vendo essa BS aqui, a ideia dele seria murar um pouquinho mais rápido porque assim, não tinha sentido a BS se o Pedrão murasse, como o Pedrão não murou, a BS do cara fez um sentido absurdo mas absurdo, porque com esse scout aqui o cara consegue zoar bem o jogo do Pedro, mas consegue zoar bem o jogo do Pedro, então muito cuidado observar o que o cara tá indo é muito importante, mas muito importante aqui o cara deu dano, hein aqui o cara deu dano e vai zoar com esse scout, esse cara consegue guardar esse scout aqui até a castelo, pegando um viewzinho desse aqui miado, perturbando ainda bem que o cara saiu, né corre pra murar agora que ele saiu, cara ele saiu, pegamos quatro viu aqui e mandava murar rápido, tá bom, porque assim se esse scout fica aqui dentro o Pedrão tá muito mal Tá? Porque ia ficar pegando esses views da fazenda. Toda hora que tivesse um viewzinho aqui mais separado, ele ia pegar. Quando o scout saiu, o Pedrão deveria vir voado aqui e murar. Né? Ele deu muita sorte que o cara saiu com o scout. Tá? Sempre que você tiver com o scout, gente, fica na base do cara. Aí alguém vai falar, puxa, Paganini. Mas aí o Pedro fazia o pique e matava. Sim, mas o cara ia ficar correndo. Né? Ele vai num lado, vai no outro, vai num lado, vai no outro. E atrapalha muito. Você tira muita atenção do cara correndo com o piqueiro, com o scout dentro da base do cara. Porque o piqueiro não alcança. Então o cara fica girando, 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 girando ali, enche o saco, tá bom? Então maravilha, o Pedrão ainda não upou a fazenda, isso é um erro agora já grave, né? Porque se você não upar a fazenda, se você não tiver upado a fazenda ali... Na... Nossa, que torre estranha, né? Se você não tiver upado a fazenda ali na feudal, você tem que upar a fazenda na passagem feudal castelo, tá bom? Você é meio que obrigado a upar a fazenda. Essa torre do cara aqui não fez sentido nenhum. Gente, se vocês pegam uma certa vantagem, não tem sentido você fazer torre. Então, o cara aqui, o Pedrão, perdão, nem vi que o Pedrão tinha matado dois viu Tinha visto um viu do cara, mas o Pedrão matou mais um. Então, acabou que o Pedrão matou bem, né? Mas o cara aqui, ele pegou os viu bons do Pedro. Bastava esse cara ficar com os scouts girando dentro da base do Pedro, que ia dar um problema sério. Ele saiu, então deu a chance pro Pedro de dar uma respirada ali. Né? O Pedro chegou bem na castelo, já tá tirando o camelo. Aí o cara vem com uma torre muito estranha. Então, o cara tá meio que se dando dano. Ele, ao invés de estar dando dano no Pedro, na verdade, está se dando dano. Porque, pô, cara, a torre você gasta é, pedra, você gasta viu indo lá para frente fazer torre. Então, é bem complicado, tá? É bem complicado. A situação do Pedro aqui não está tão boa, mas deu uma boa estabilizada, né? Está fazendo os camelinhos ali, pegando um, um, pegando um, um armezinho, correndo. E o cara, a gente ainda não sabe por que, que ele vai. A gente não sabe ainda o que, que o cara vai. Está brigando um pouquinho mal, às vezes, ali com coisa, trocou bonitinha em eco, fez o seu primeiro TC show de bola, a resposta com a torre aqui foi muito boa, tá? porque se o cara faz a torre aqui e ia tirar o ouro, ele ia ter que comprar esse ouro de cá e ele tem outro ouro aqui, a torre meio que tiraria esse ouro e esse aqui então seria muito ruim e viu que esse, essa ideia do cara da torre só serviu para atrapalhar ele mesmo, né? o Pedrão aqui defendeu muito bem e começou a desenvolver o jogo aqui maravilhosamente bem tá? fazendo um camelinho, bem legal ter mantido um estábulo só não necessitava botar dois estábulos, não tinha eco para poder fazer dois estábulos, tá bom? Então manter um estábulo só foi maravilhoso. Já pegou um viuzinho, o cara também foi para camelo, o que é um pouco complicado aqui do cara, né? Porque o indiano tem o camelo mais forte, né? Então é meio complicado o cara seguir para camelo, só que o cara tá fazendo camelo pra caraca, né? Tá fazendo camelo com vontade. Nesses jogos assim, gente, de, de full camelo, full night, esse jogo assim é essencial isso aqui, mas essencial uma igreja, belezinha, tem que fazer uma igreja, ajuda demais, recuperar os lives de quem tiver morto, botar uns camelos para correr, porque o monco faz o on, os camelos saem correndo, então é essencial que tenha uma igreja aqui, eu não tô entendendo, o cara tá upando flat, 
Não tô vendo aqui nada que ele tá fazendo. A gente também não sabe, né? O Pedrão aqui não sabe muito bem o que o cara tá fazendo. O Pô, a fazenda. Bem demorado, mas o Pô tem que upar a madeira. Chegou o castelo. Tem que upar a madeira. Tá desenvolvendo bem nas fazendas. Só que tem que upar a madeira. O Pô, a madeira e o Pô, o round. Maravilha. O Pedrão deu uma boa ajeitada no jogo. O jogo do Pedro não tava legal. Tava faltando o um up da fazenda. Tava faltando o um up da segunda na madeira. Então não tava um jogo tão bom. Mas ele conseguiu ajeitar muito bem. Já fez bastante fazenda. O Pô, a madeira. E o Pô, a fazenda. Isso deixa o jogo bem ajeitadinho Tá pegando uma genica, show de bola Maravilha, e o carinha lá Tá indo pra arte, a gente ainda não sabe, tá Quebrou as casinhas aqui, pegou a relíquia Agora o Pedrão precisa É, o workshop foi meio nada a ver, né Foi meio nada a ver Por quê, Pedrão? O cara tava indo pra camelo O Pedrão não sabe que o cara Tá virando um arte, não sabe nem que o cara Tem pique, o cara tava full camelo Aí meteu o um workshop um pouco nada a ver, imagina que o cara tem tá que fazer só camelo, 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 os copos até tem um bônusinho contra camelo, mas na quantidade de camelo contra camelo não faz sentido fazer escorpo, tá, se fosse só camelo faria aqui mais um estábulo, vai dar um pouquinho de sorte, porque o cara aqui parece que vai virar pra arte, parece, tá, mas como é que eu entendo isso, cara, e no lá atacar o cara, eu pego esse camelo e vou pra frente e começo a bater nas coisas do cara, quando eu começo a bater nas coisas do cara, eu começo a entender o que, é que ele vai. Claro, ia bater aqui, ele ia vir com o camelo, não ia entender muito, mas ia continuar atacando. Qual é a ideia de você sempre estar tá atacando o cara? Se o cara não tem nada defendendo, por exemplo, o Pedro chega lá, o Pedro tem aqui em torno de 12 camelos. 12 camelos, né? E o cara aqui tem 8. O Pedro vai ganhar a briga. O camelo dele é mais forte, ele vai ganhar. Então ele fica lá batendo no cara... E batendo no cara, ele acaba descobrindo o que, que o cara tá fazendo. Então é muito legal você atacar. O jeito que o Pedro tá jogando aqui é ruim, por quê? O que que tá faltando aí no jogo do Pedro? Conseguir entender o que, que o cara tá fazendo. Tudo que a gente descobre que o cara tá fazendo é só quando chega na nossa base. Tá faltando o Pedro um pouco mais lá explorar. E nesse caso aqui, um pouco mais lá botar pressão no cara. Que assim que ele botasse pressão, ele conseguiria entender o que que o cara tá fazendo. Bom, então acabou indo no scope, deu sorte aqui que o cara começou a virar full bar, então deu uma certa sorte, mas deveria fazer isso aqui um pouco antes. Na verdade, ele tá procurando relíquia pelo jeito, né? Mas tem que entender o que, que o cara tá fazendo, tá bom? Tem que entender o que, que o cara tá fazendo, não é legal jogar. Nossa, deu muita sorte, passou pelas duas relíquias o camerinho. É... Então, no geral, você tem que entender o que, que o cara tá fazendo e não jogar passivão assim, meio que parado, é... esperando o cara vir. Sem nem entender, tá? É, tem que ter cuidado com esse estilo de jogo aqui do Pedro. Tá? E, em contrapartida, ele tá desenvolvendo a eco muito bom. Muito bem. Já fez bastante fazendo. Os T6, o ideal é que saia pra madeira. Exatamente pra não acontecer isso aqui. 24 pessoas no ouro e mil de ouro. Então, o que, que eu faço? Eu direciono um TC pra madeira, direciono esse TC pra madeira. Precisou de gente no ouro, gente? Bota gente no ouro. A mesma coisa aqui, ó. TC saindo pra pedra. Daqui a pouco tem 20 mil aqui na pedra. Não façam isso. Cara, no nível... Alto, tudo bem, isso aqui pode funcionar. No nível um pouco mais baixo, já não, cara. Põe o TC pra sair na madeira. Precisou de gente na pedra, tira a gente da madeira e joga pra pedra. Precisou de gente no ouro, tira a gente da madeira e joga pro ouro. Porque se a madeira acumular, você consegue fazer fazenda. Se o ouro acumular, complica um pouquinho, entende? Você vai ter que comprar ali comida. A gente toma muito cuidado com essa questão, tá? E o que tá deixando a desejar, e muito aqui no jogo do Pedro, é o ataque, tá bom? Não estamos pressionando o cara. Fomos descobrir mais uma vez que o cara tá indo acho quando o cara nos atacou. Ainda bem que tinha um workshop aqui já na espera aqui. Isso foi muito bom aqui, mas foi muito golpe de sorte. Poderia ter se lascado aqui. Descoberto da pior forma possível, tá bom? Então, maravilha. Conseguiu segurar bem. Tá desenvolvendo a eco maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. E o carinha lá clicou imperial. Bom castelo do Pedrão, o ideal seria aqui até, né, na Rio que diga tua base é a base do cara. E o Pedrão tem, tem arme pra fazer um castelo aqui, tá bom? Então ao invés de fazer esse castelo aqui, eu faria ele no meio do mapa. Mas esse aqui também é muito bom, seria um dos próximos castelos. Seria aqui, tá bonito ali a posição do castelo, né? Bastante, viu, de diferença. Foi atacar, viu, que o cara tá indo acho E vamos ver pra que que o Pedro vai seguir. Ele tem a opção de seguir pra Gulan, tá? Gulan é a, unidade, é a unidade única do indiano, mata muito bem Ash. Ah, ele tem a opção aí de seguir pra Gulan, já que o cara aí tá fazendo full Ash aí de mongóis, né? E vamos ver aqui pra que, que o Pedrão vai seguir. Outro castelo, bom castelo também, tá? Muito bom o domínio aqui de mapa do Pedro. O único ruim seria um castelo aqui que começaria a trebar os dois castelos seus, né? É, então por isso que eu acho que o castelo aqui seria melhor. 
Mas tá muito bom. Tá muito bom ali os castelos. Mais um TC. É sempre bom na Imperial você jogar com 4 ou até 5 TCs. Muito mais. O TC foi bom demais. É, e o Pedro foi pra Mangonel, né? Não sei se seria uma boa opção aqui. Umas zonas de não, né? Vamos ver o que, que ele vai fazer. Porque ele segue pra Camelo. A Camelo deu uma parada no viu. Isso é bem comum, tá? E tome um pouco de cuidado com isso, tá, gente? Clicar em Imperial e esquecer de manter aquela produção de view. É no máximo 140. Então, se você chegar ali até 130, você tá de boa. Mantém a produção do view, tá? E fez um gulan. Show de bola. Só que deveria ter parado de fazer camelo. Vamos ver aqui se ele vai continuar camelo. Fez o Elite Camelo aqui, não tem problema, né? O camelo pesado. Mas, já que tá indo para gulan, era melhor fazer full gulan aqui e não fazer os camelos, tá bom? É, aqui também o gulan é forte, mas nem tanto, né? É, aqui tá misturando muito. Aqui o Pedrão tá misturando muito. Quando você faz de tudo, gente, você faz nada bem. Então o Pedrão, ele tá seguindo pra Onage, Camelo, que já fica caro. Tudo bem que ele tem as Relíquias, então isso é bom demais. Se o cara tem a Relíquia, ele tem essa opção. Ele tem visão do ouro extra. Ele tem visão do outro ouro extra, apesar de o cara tá aqui querendo catar. Então pra você fazer dois armes de ouro, basicamente você tem que pegar as Relíquias e ter visão dos ouros extra. É... Nossa, falhou a palavra. É pelo menos. Nossa, falhou a palavra. Pelo menos um. Ele tem visão dos dois. Então dá para ele pegar pelo menos um desses dois. Que ideal que pega os dois. Só por que eu tô falando que ele tá fazendo muita coisa, tá? É, tudo bem que ele não foi para Gulan. Mas manteve a produção de camelo. Onas e Gulan. Não é legal. Porque, por exemplo, se o Pedro fosse só Gulan. Só Gulan. Velho das Onas. Consertava o castelo aqui. Meteria outro castelo. Elite Gulan. O pavo defesa do Gulan ali, só Gulan. Mataria os arqueiros todos. Ah, se ele fosse pra Onas, também, talvez fosse legal. Onas de cabelo. Mas tá fazendo os três. Tá? Então, provavelmente ele vai parar de fazer o Gulan. O que é bem certo, né? É, ele resolveu ir pra Onas com o Camelo. Ele para os Gulan. Tá bom? É, mas eu não sei se eu iria pra Onas de não num jogo desse. Porque eu acho que o Gulan tem um pouco mais de mobilidade ali. E eu acho que eu ficaria com o Gulan mesmo, né? O pôr o camelo, foi com o camelo na base do cara, uma boa escolha com o camelo na base do cara, porque o cara tá quebrando aqui. Eu vou ignorar que ele tem um monte de arbaleste desse lado de cá, né, provavelmente defendendo a coisa. Eu vou usar minha onas pra defender, isso aqui tá bem legal, e vou usar o meu camelo pra raidar a base do cara. Pra raidar a base do cara. Maravilha, show de bola, show de bola os camelos, chegou lá, tem bastante arbaleste. Só não entendi porque que essa Onas não foi pra frente, né? Pegaria várias tribos cheias e ele não foi com a Onas pra aqui pra frente. Mas tá, beleza. Começou a atacar o cara. E Camilo Imperial, forte Camilo Imperial, né? Bem forte. E outra coisa que eu não sei se eu jogaria, assim, tão passivo de indianos, é porque se o cara lá tivesse feito uma economia um pouquinho melhor e fizesse só meia dúzia de arbaleste, aí, ó, ó, aí misturou, tá vendo, ó? Aí misturou. Por que, que eu acho que eu não faria isso que o Pedrão tá fazendo? Porque se o cara lá tivesse feito uma economia um pouco melhor e jogasse pra full Mongudai, nem a Onas dá conta. Tá? Nem a Onas dá conta de Mongudai. O Camelo Imperial ainda mata Mongudai, se for na pouca quantidade. Ele tem Onas, Camelo Imperial, ainda daria ele pra brigar bem, porque o arma é muito forte. Só que se o cara juntasse os 40 Mongudai, nem o Camelo Imperial ia aguentar. Tá, e a Onas também não, porque o cara ia ficar debaixo dos castelos, ali enchendo o saco. Então não jogaria tão passivo. Agora uma coisa que é um erro grave aqui do Pedro, é fazer Camelo Imperial, Onas e Gulan. Tá bom? Não é legal você fazer três tipos de arma aqui que gasta ouro. Porque se o carinha lá tivesse um pouco melhor e ele conseguir cozinhar um pouco mais o jogo, o Pedro não tá bem melhor desde aquela hora ali que ele tinha 90, viu? O cara 70. Então ele foi só mantendo a economia bem melhor do que o cara. Mas se o cara fosse bom em cozinhar o jogo, cai enrolando ali, 30, 40 mungo da tira e volta, 50, 60 arbalete debaixo de castelo ali enrolando o jogo, ia ficar complicado de o Pedrão manter muito tempo aí esse, esse arme dele, principalmente por não ter pego esse ouro extra aqui, né? É, tem que ter um pouquinho de cuidado, o Gulan é forte, mas também não, é, não tem peito de aço, né? Então cuidado, assim, pra não mandar o Gulan na frente, deixar as zonas de meio separado. Um pouco de cuidado com isso e vamos ver se ele vai dar uma pedradona. E tá doido pra dar uma pedradona aqui, o Pedrão não fez uma boa utilização, não fez uma boa briga aqui, né? Com coisa, né? Vai dar a primeira... E agora fez... Ai, 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 o cara nem viu, eu acho, hein? Nossa, poderia ter dado outro, hein, Pedrão? Poderia ter dado outro. Mas por que, que o Pedrão não fez uma boa briga? Os Gulan foram sozinhos na frente. As zonas ficaram meio expostas. Se esse cara 
começa a micar o arbalete, dando voltinha no castelo, até a hora que os camelos chegassem e botassem todos os arbalete dentro do castelo, o Pedro perderia o Gulan, perderia as zonas aqui, porque o cara tá snipando bem, e provavelmente perderia os camelos, porque ia ficar só guerreando com o castelo. O bom foi o quê? O Pedro tinha muito mais árvore do que o cara. Então, mesmo perdendo o Gulan, mesmo perdendo aqui as zonas, tá conseguindo matar. Mas mesmo assim, o cara tá micrando. Essa micro aqui que é chato, ó. O cara fica enrolando, enrolando ali debaixo do castelo, enchendo o saco. E aí, mesmo tendo muita gente no ouro, vocês podem ver que o ouro acaba. Tá vendo? O Pedro só tem esse ouro aqui e as relíquias. O ouro acaba muito rápido, porque você tá fazendo muito militar que gasta gold, tá bom? Então ali só os gulam matavam tudo, então acabou fazendo muita coisa ali, os gulam propriamente não serviram pra nada, né? Os gulam não serviram pra nada. Outra coisa ruim, mas que agora o Pedro tá ajeitando maravilhosamente bem, são as trebes. O Pedrão deveria ter juntado umas 3, 4 trebes e nessa briga ele deveria ter ficado em cima da rio. Por quê, gente? Se você, olha só, se você tem um arma um militar que mata rapidamente o militar do cara, tipo assim, você tem aqui 60 gulam, o cara lá tinha praticamente só arbalete. Você jogar uma gula tudo em cima do arbalete lá dele e você limparia os arbalete dele. Beleza? Tranquilo. Agora, se você tem uma arma assim, onas de camelo imperial, que não é muito legal entrar debaixo das flechas, você junta três treb aqui em cima e vai quebrando esse castelo. O cara não pode vir pra cima. Então, quem tem que vir pra cima é o cara. Como é que ele vem pro arbalete pra cima ali do gulan com a... com a... com as onas de camelo imperial? Ele não viria pra cima. Você ficaria só com as treb trebando o castelo dele. Isso agora tá muito certeza. Mas muito certo mesmo, né? Show de bola. Maravilha. Aqui tá bom. Tá bom. Só ficar ali... Nossa, as bongonelas estão dando umas pedradas nos camelos, né? É só ficar aqui esperando o cara vir pra cima, né? Mas defendendo um pouquinho melhor aqui, né? Um pouquinho melhor aqui. Defendendo melhor. Mas tá de boa. Tá de boa. Tá? Agora tá jogando bem. Botou as trebes aqui pra atacar o castelo. E tá aqui só na defesa, né? Boa, boa. O cara é bom em sniper, né? O cara de sniper bem, ele tá segurando bem os acha aqui. Mas agora o Pedrão tá indo muito bem. Tá muito bem mesmo. Olha o cabelo imperial, como morre pra flecha, né? Como morre pra flecha. Cara, dá ali uma pedrada dele, dá ali uma pedrada dele, dá ali. Quase, quase, quase. Mas é chato, tá vendo? É chato, ó. Chegamos ao ponto crítico do jogo. Chegamos ao ponto crítico, crítico do jogo. O cara ainda tem. 49 arbalestres, o Pedrão não tá mal aqui, tá? Mas por que, que o Pedrão não tá mal? Ele conseguiu dar um certo dano na época do cara e o cara não conseguiu repor vídeos. Vi Mas por que é o ponto crítico do jogo? Eu não tô vendo mais ouro pro Pedrão, só as relíquias. Né? O Pedrão não upou o sardo, o Pedrão não upou, eu acho que as flats, cadê, ó? Não pôr o manda flat, não pôr defesa, não pôr balística, não pôr química. Então vocês têm que ter muito cuidado com esse tipo de jogo, gente. Mas muito cuidado mesmo. Você não pode sair investindo em arma de ouro, acabar com seu ouro todo e depois você não ter ouro para fazer as outras coisas. Tem uns ups aqui agora que eu fui ver que tá faltando também, por exemplo, o outro da fazenda, tá? Mas tá tranquilo, pôr os dois na madeira e pôr os dois carrinhos de mão. Mas você tem que ter ouro para upar o último da flecha, palpar as defesas, palpar a balística, palpar a química, tá bom? Muito cuidado com essa gastação aí de ouro. Gastamos, gastamos, gastamos ouro e não conseguimos usar o arme da melhor forma possível. Se esse cara aqui tá conseguindo manter uns 120 mil, o Pedrão teria dificuldade no jogo. Porque como é que eu mato esses arbalestes agora e esse cara aqui ainda tem 30 e pouco arbalestes na fila? Como é que eu mato isso agora? Entende? Se eu nem russardo tenho. Entende? Se eu não tenho mais ouro. Como é que eu faço onas se eu não tenho mais ouro? Então aqui é um jogo que o Pedrão deveria ter muito cuidado com essa questão de composição. E a gente tinha falado isso lá atrás. O que tem de muito bom é que o cara não faz view. Apesar de o cara ter uma boa quantidade de arma e tá começando a ficar bem estreito aqui o jogo pro Pedrão. Bom muro, isso é bem legal. <risos> Veio catar o ouro, mas já não tinha ouro nenhum. Bom muro, isso é bem legal, tá? É... Então o cara conseguiu fazer aquilo que a gente tinha conversado lá atrás, que é cozinhar o game até a hora que o ouro do Pedro acaba. E quando acaba o ouro do Pedro, começa a ficar sinistro. Porque aí o Pedro não tem os ups das outras coisas. Agora, ó, tá upando agora, tá usando o ouro incertíssimo trocou, maravilha, e tá usando o ouro aqui pra começar o as coisas. Parabéns demais ao Pedrão, tá? Mas o que que poderia azedar? Imagina que esse cara tivesse um pouco melhor aí de economia e tivesse começado a pegar treve e quebrar as coisas dele, forçando ele a vir pra frente, entende? É, com aquele bolo de arbalete que o cara tem, ele começasse a forçar, ó, imagina isso aqui, ó, 70 e pouco arbalete, imagina que o cara agora aqui, imagina que o cara que tivesse umas 3, 4 treve, 
o Pedro não ia conseguir pular na trap do cara, o cara ia começar a quebrar os castelos, ia começar a ganhar espaço de jogo e aí ia começar a ficar bem complicado, porque não daria tempo aqui do Pedro usar bem aqui esse restinho de ouro que ele tem, tá? Porque aí complica aqui pra parar o Zabaleste do cara. Complica, ó. Olha a micro, ó. Ó, certíssimo que o cara tá fazendo, ó. Certíssimo, certíssimo. Certíssimo que o cara tá fazendo. Quebrou todas as trebes e só se segurando com o arma. Só se segurando com o arma. Pedro fez certo, o povo sado agora. Só que agora toda aquela vantagem, daquele excesso de ouro ali, complicou. Né? A gente complicou. Então o Pedro tinha muita vantagem de arme e muita vantagem de ouro. O que, que ele poderia usar aquilo? Um arme forte, Onage, Treb e Russardo. Entende? Onage, Treb e Russardo. Ou Fugula. Fugulan ele matava o cara. Mas zona, ou ele tem que escolher. É porque. Aí, o que eu tô tentando explicar, que eu acho que deu pra ficar entendido, é você não pode forçar um monte de arma de ouro. Entende? Um monte de arma de ouro num mapa que não tem ouro assim infinito. Se você pega um clareira africana, tem muito ouro, aí você pode forçar bastante ouro. Cara, bom castelo do Pedrão, aquele castelo aqui tá legal, esse tá legal, esse tá legal. Tem bons castelos defendendo o mapa dele, isso é legal, tá? Porque bons castelos defende muito de raid, mas... Contra a partida, ele acabou de upar flash, parabéns, não tem balística e nem química. Isso é uma complicação enorme, ó. o Russado passou sem tomar um tiro. Então deveria estar tá tudo upado, balística e química, senão o cara começa a conseguir ganhar espaço aí. Começa a conseguir ganhar espaço, tem que voltar com os camelos para defender do raid. E o cara começa a redominar todo o mapa que o Pedro tinha deixado bonitinho, o cara começa a redominar. E é muito abaleste, né? É muito abaleste. Então, todo controle de mapa que o Pedro tinha vai começar a se perder. Todo, 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 né? Ainda tem uma chance, mas tá ficando azedo o jogo aqui, hein? Tá ficando azedo. O cara tem pedra? Ainda bem que não. Senão o cara metia um castelo aqui e aí começava a complicar demais, demais, demais. Cara, aqui o Pedrão tinha que vir pra muito esqui. E Russado, tinha que upar a balística com aquele restinho de ouro que ele tem aqui, trocar aqui, ó, comprou um pouquinho de gold, tinha que upar a balística e upar a química, tá? É a única coisa aqui que o Pedrão poderia upar pra vir pra esquina. Outro erro que agora o Pedro tá cometendo é trocar esse ouro, ó, dois aqui, dois erros, tá? Ele tá começando a trocar esse ouro pra tentar manter as horas, já era, acabou, você não consegue mais fazer camelo imperial nem onas, acabou o dinheiro, entende? E o outro erro é o castelo do desespero, cara, você tem que analisar muito muito para fazer um castelo quando o cara tem quatro treb porque se o cara vê esse castelo aqui ele pega aqui e ele rebenta esse castelo antes mesmo de levantar entende então talvez esse castelo aqui fosse melhor tacar na eco tacar o um castelo um pouco mais para trás tipo lá no meio da eco ou até aqui sim mesmo em cima dessa rio mas bem longe das treb e tentar botar bumar ali para trás né manter o seu boom manter ali no 120 viu né é, e tentar tá trocando para esqui e russado né, mas botando os castelos para trás, se botar o castelo para frente e o cara ver, tem um risco grande do cara quebrar esses dois castelos aqui numa pancada só, tá? numa pancada só aqui, porque são muitas trebes e não tem como pular em cima dessa pancada de arbalestre, né? são os 80 arbalestre aqui, ó, só 82 arbalestre, e se vier com as zonas, ele vai micrar, ó, tirem para trás, tirem para trás, ele vai jogar os juçados aqui em cima das zonas, um mole grave do cara, foi não ter te desarmado as trebes, né? As trebes ficaram armadas aqui à toa. Então o cara deveria estar com as trebes só armadas para quebrar esse castelo aqui. Como não tá quebrando o castelo, deveria ter tirado as trebes. Mas vai dar as trebes todo dia pro Pedrão. Chato aqui é que não tem como pular em cima dos arbalestes, né? Não tem como pular. E tá começando a acabar os camelos do Pedrão, né? Tá começando a acabar. Ai, oh, achei que ele veio pra frente. Ia falar, dá uma pedrada nele, Pedrão. dá uma pedrada. Mas é muito fácil, né? Pra Onas, né? É muito fácil aqui, né? Pra onde é difícil as brigas aqui, Pedrão, né? Difícil, cara. Pega um cavalinho aqui, ó. Manda na onde Pá, um tapinha aqui, ó. Pá, quebra uma, quebra outra onda. Bem difícil. Ainda bem que o cara parou com os abalete lá atrás. Mas ele tá full na onda, ó. Full na onda, né? Cara, que game bom, hein? Que game bom. O Pedrão tá começando a fazer full russado. Só tá esquecendo que tem que combar algum arme com russado, né? Então deveria fazer aqui fulsado com esqui. Fulsado esqui, fulsado esqui. Tem que combar algum arme aqui com o russado. Mas parabéns demais pela quantidade de russado. Maravilha. Pegou os abalestes meio desavisado aqui. Bom demais, cara. Bom demais. Aqui é brabo, né? 
dois castelos, abalés, russado também. E tá dando um pouquinho de sorte do cara não tá fazendo mais views, tá? O cara tá cometendo um erro que o Pedrão tá mandando muito bem. Cara, desceu os seus vilês, desceu, tem que repor. Fazenda desceu de 50, por exemplo, o cara que tem 32, tem que ter igual o Pedrão, 50, 60, até 70 fazendas nesse estágio do jogo. Tá bom? O cara tá cometendo esse erro e o Pedrão não tá dando mole com isso. Isso é bom, isso é bom. 65 vilês pro cara, o cara não repõe mil. Tá? E o Pedrão não dá mole. 122 vilês, 62 fazendas. Pedrão pô a química, falta só o pá a balística, tá? Falta só o pá a balística. Maravilha, isso dá a possibilidade que do Pedro sempre repor muito mais rápido do que o cara. 70 fazenda a 36. Então, por mais que o Pedro perca as vigas ali, né? Porque tinha dois castelos, a balestra, a reposição dele é muito melhor do que a do cara. É muito melhor do que a do cara. Ele não para ali na reposição. Maravilha, matou aqui a stab do cara. Show de bola. E o cara deu GG. Cara, que jogão, que jogão. Um jogo desse aqui. Não tem problema, mandar de vitória, né? Porque, cara, que jogão, bastante coisa pra explicar, bastante coisa. Qual foi o ponto, assim, que o Pedro ganhou? Ele tava muito melhor, né? Qual foi o ponto aqui pra mim que faltou pra ele ganhar? Naquela hora que ele upou Gulan, Onas e Camelo, ele escolheria só uma coisa ali. Por exemplo, ou só Gulan ou Onas de Cunhussardo, e dava preferência às tribos cheias. Ele tinha condição de meter um castelão aqui, e daqui ele trebava esse castelo, e depois trebava esse castelo aqui, só embaixo do castelo dele, com 5, 8 Onas, todo disso debaixo do castelo, e full Russardo. Só isso ali, só isso. E Trebe, qual foi o problema? O Pedro Pogulan, Onas de Camelo, e tentou ir para frente com eles para brigar no castelo. Se você tem uma arma forte, como Camelo Imperial, como Onas, deixa o cara vir até você. Entende? Fica só raidando o cara de russado, faz russado sempre, tá bom? Fica só raidando o cara de russado, coisa e tal, e fica só tentando manter posições boas, como essa aqui, e trebando o cara dessas posições, tá? Se você tiver um arme como Gulan, arme nesse sentido, sei lá, paladino, Gulan é um arme que você pode um pouco mais ali arriscar em debaixo de um cachalo pra matar todos os árvores e sair limpando o cara. Mas arme que é fraco contra flecha, como como Camelo Imperial, é... e acaba deixando a ONU exposta ali, que foi o que aconteceu, você tenta massificar mais num ponto, não fica indo pra frente igual o doido com eles, tá bom? Então, cara, que jogão muito bom, pegar as geligas aqui pro Pedro foi maravilhoso, deu um bom é... up ali no gold dele, mas tome só cuidado aqui, o erro gravíssimo foi tentar fazer tudo que é arma de ouro. Belezinha? Tamo junto, gente. Valeu!